Ça va Sébastien Ouais, ça va. Bon, ça va. C'est presque un conte de fées que vous avez vécu, si j'ose dire. Pratiquement, ouais. Un petit conte de fées. Ouais, franchement, ouais. Ça partait très mal. Très, très mal. Et ça très, se très, termine très bien. Ça se termine même très, très bien. Très, très bien. Ouais, ouais, très, très bien. Euh, J'ai dit tout à l'heure que vous avez eu une mauvaise passe. On va voir les, les, le sujet dans quelques instants de votre histoire, mmh. qui est une histoire un petit peu lourde. Vous euh, vous êtes retrouvé en tout cas un jour dans la rue. Ouais. Et là, quelqu'un vous a tendu la main, Carrément. comme peu de gens le font. Mmh. Euh, je parlais tout à l'heure de, des pièces qu'on donne de temps en temps ou des petits mots qu'on peut dire à quelqu'un comme ouais. ça. Puis généralement, on, on oublie. 30 secondes plus tard, cette personne, elle n'a pas oublié. Ah, du tout. Et elle s'est arrêtée et elle a fait un boulot incroyable avec vous. Ah ouais, lui et, euh, et sa femme. Donc, euh, une descente aux enfers et puis la rencontre avec des anges gardiens qui vous ont permis de reprendre pied et d'être aujourd'hui... À nouveau, tout à fait équilibré et maître ouais. de votre destin. Cette histoire, Sébastien, la vôtre, on a essayé de la retracer en images tout de suite. Sébastien avait tout pour être heureux, mais le destin en a décidé autrement. À 21 ans, il quitte sa famille pour vivre sa propre vie. Mais de difficultés en désillusion, il va se retrouver dans la rue, livré à un triste sort. Il découvre alors la dure réalité d'un quotidien où chaque instant devient combat. Alors pour survivre, Sébastien va faire des choix, des choix difficiles à assumer. Après plusieurs mois, Sébastien n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus rien, aucune lumière ne semble vouloir lui permettre de s'en sortir. C'est alors qu'un inconnu va lui tendre la main au moment où il avait perdu tout espoir. Tout les sépare et pourtant c'est Jamel qui va lui redonner le goût d'une vie qu'il avait oubliée. Jamel et sa femme Rabia vont mettre tout en œuvre pour que Sébastien sorte de cet enfer. Sébastien se découvre alors une famille et il décide enfin de faire face. C'est eux qui vont tout faire pour l'y aider. Aujourd'hui, Sébastien a quitté la rue et a laissé derrière lui un passé auquel il ne veut plus penser. Auprès de Jamel et de Rabia, il redécouvre enfin le bonheur. Deux personnes qui ne lui devaient rien et qui lui ont pourtant tout donné. Sébastien ne pourra jamais oublier ce que Jamel et Rabia ont fait pour lui et se demande encore ce qu'il serait devenu sans eux. Sébastien veut tout simplement leur dire merci, merci de m'avoir sorti de la rue. Seront-ils sensibles à sa déclaration Comment, euh, comment à, à 20 ans, comme ça, on peut se retrouver tout d'un coup à, à ce point démuni, à tout point de vue, euh, boulot, euh, fric, etc., et, 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 et qu'on soit obligé de, faire, de, de vivre comme ça euh, aussi mal et dans la rue bah, Tout simplement parce que je pense qu'on a une période un petit peu où on n'en fait qu'à sa tête, même si on vit... Euh, parce que bon, j'ai été élevé par une famille d'accueil, donc j'ai manqué strictement de rien par rapport à eux. Donc je pense que malgré tout ça, il y a une période où on essaie un petit peu de jouer au branleur, où on veut, on veut en faire qu'à sa tête en fait. On veut écouter personne. Où là, j'ai décidé de quitter ma famille d'accueil, mais sans, euh, sans aucune raison en fait. Et euh, j'ai atterri euh, dans une ville, au hasard, qui était Tours. Et euh, c'est là qu'a commencé en fait euh, la chute. La chute, la descente aux enfers. Avec ouais. l'alcool Ouais. Bah, je pense que ouais, on passe par tous les stades où... Euh, on essaie de toucher un petit peu à tout pour toujours essayer d'avoir encore un peu, un peu d'argent. Je suis passé par... Euh... Petit vol Non, non, du non. tout. Gigolo. La prostitution, ça a donc été à un moment le seul recours que vous avez trouvé parce que mmh. j'imagine que... On n'y vient pas euh, par hasard. Non, je crois pas que ce soit une On y vient uniquement parce que, effectivement, c'est la, la, la dernière issue qu'on voit ouais. pour, pour essayer de survivre. Est-ce que c'est -ce est à ce moment-là que vous avez eu le sentiment que vous aviez touché le fond ou, ou même à ce moment-là où vous avez dû avoir recours à ça, ça n'a pas provoqué de déclic en vous ah, Si, si, c'est clair que je pense que, déjà, quand on en arrive jusque-là, on sait qu'on a touché quand même le fond. On n'a plus de fierté pour soi-même. Enfin, je pense hein, sincèrement pour moi, on n'a plus de fierté pour soi-même. Donc, on ne se respecte plus vraiment. On le fait parce qu'il faut le faire. Mais c'est vrai que c'est là où j'ai euh, ouais, réalisé où euh, je, je, perdais, euh, je perdais tout, en fait. Aussi bien ma personnalité, ma fierté, ma dignité. Ça a duré combien de temps Ça s'est étalé à peu près sur 5-6 mois. Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté Ce qu'on va voir bientôt, là Voilà. C'est-à-dire qu'un jour, il y a des gens qui se sont arrêtés, lui, notamment, Jamel, ouais, Jamel, Jamel. Là, ouais. et Rabia, sa femme. Ouais. Jamel s'est arrêté et lui, c'était pas du tout pour vous proposer quelque chose ah, de malhonnête. Du tout. Ça a carrément été euh, une bombe. Entre Comment guillemets. ça s'est passé, la rencontre avec Jamel bah, En fait, c'était aussi par hasard, c'était dans la rue. Et, euh, pareil, toujours cette espèce de petite routine d'aller essayer d'avoir une petite cigarette. 
Et euh, lui, par rapport à, à tous ceux que j'ai pu voir passer, m'a donné la cigarette, mais elle ne s'est pas arrêtée juste à me la donner, en fait. Puisque là, elle a commencé à, un petit peu à, à me faire du rentre dedans, en me disant qu'il était anormal pour lui et euh, incompréhensible qu'un qu gars comme moi, euh, de mon âge, soit obligé de faire des va-et-vient dans la rue comme ça, sachant toutes les aides qu'il peut y avoir, sachant tous les secours qu'on a le droit ici en France. Et euh, enfin pour lui, c'était euh, aberrant. Qu'est-ce qu qu'il vous a, proposé Qu'est-ce qu'il vous a, lui d'abord, Jamel, proposé ben, En fait, le hasard a fait que je l'ai revu à plusieurs reprises, où là, on s'est étendu beaucoup plus sur ma situation autour d'un café. Et euh, on va dire ça comme ça, ouais, il m'a soulevé, et, euh, a fait en sorte que je devienne, euh, entre guillemets, quelqu'un. Ouais. Il vous avait présenté sa femme Ouais. Il vous a hébergé Ouais. Une grande. Grand... Excusez-moi, grande confiance, hein Ah, c'est clair, ouais. Alors qu'ils étaient jeunes mariés tous les deux Ouais, c'était un jeune couple. Six mois chez eux, quand même, ce qui ouais. n'est pas rien. Deux ans ensuite ouais. chez, chez une amie qui, où ils vous ont euh, mm. permis euh, d'aller. Ouais. Euh, et enfin, ils vous ont aidé à, à obtenir un appartement. Ouais. Donc une vraie prise en charge quand même pendant, euh, mm. pendant près de trois ans. Vous n'avez pas été méfiant vous-même au début, en vous disant qu'est-ce qu'ils vont... Enfin, euh, on ne peut pas faire ça euh, gratuitement, comme ça, euh, en, en pure générosité. Ils, mm. ils vont me demander quelque chose. Justement, vous aviez tellement rencontré dans les, dans les derniers temps clair, des ouais. personnes intéressées. Au début, euh, quand j'ai connu euh, Jamel, je ne connaissais pas encore sa femme, je me suis dit, il va y avoir encore un, un scénario qui m'attend derrière, obligatoirement. Je me suis dit, ça ne peut pas être une gentillesse gratuite. Ce n'est pas possible. Donc, euh, avant que je rencontre sa femme et avant que je commence à rentrer dans leur domicile, je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui m'attend à la fin. Quoi. Mais après, par la suite, quand, quand il m'a fait rentrer chez lui, qu'il m'a présenté sa femme et tout, je me suis dit, mais euh, non, il n'y a vraiment rien de négatif. Alors, vous avez donc commencé à remonter la pente grâce à eux, mmh. euh, mais il y a eu euh, quand même une... Une petite rechute, non, à un moment Bah ouais, parce que voilà, quoi, au bout d'un moment, c'est vrai que tout se passait bien avec eux. Euh, je commençais sérieusement ouais, à remonter la pente. À ce niveau-là, il n'y avait aucun souci. Et euh, il y a eu quelques petits, euh, ouais, des petites, euh, des petits coups de jus. Parce qu'en fait, euh, j'arrivais à, à trouver facilement un travail. Et que peu de temps après, je me faufilais et euh, je prenais la porte de sortie. Quoi. Donc vous ne, restez, vous ne restiez pas dans les emplois que, non, que vous, vous trouviez Non, je n'étais pas encore stable, on ouais. va dire. Ou peut-être pas assez mûr pour prendre mes responsabilités complètes sur un travail. Et là, ils vous ont remonté les bretelles à nouveau Ouais, ouais ça a été... Euh... Fermement Très ferme, ouais, ouais. Ils m'ont pas loupé. Donc aujourd'hui, vous vivez dans un appartement, ouais. vous avez un boulot, ouais. et euh, vous les voyez régulièrement, c'est tous les jours. Vous habitez toujours dans, le, dans, le, dans, le, dans la même ville, ouais. et vous êtes devenu très amis, ouais. presque un frère. C'est un frère, et pour moi, Rabia, c'est une sœur. Vous avez une étrange maturité par rapport à tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez comme ça avant de les rencontrer. Non. Aussi capable de, de discourir sur votre propre vie, de, non, de non. dire les choses de manière très... C est, c est jamais... Moi, je voudrais juste saluer parce que je trouve que c'est formidable qu'il soit capable de dire « j'ai été gigolo ». Ce n'est pas simple, je pense, de, dire, de faire cet aveu à la télé. Oui. Euh, et ça prouve que vous avez une grande intelligence, une grande lucidité sur ce que vous êtes aujourd'hui. Jamel m'a beaucoup mûri, oui. On va vous abandonner quelques instants pour accueillir, en espérant qu'ils ont accepté votre invitation, évidemment. À tout de suite. Jamel et Rabia. Le rideau se ferme. Et on voit que Daphné est souriante, donc certainement accompagnée. Ben oui, je suis accompagnée de Rabia et Jamel. Merci d'être venus nous rejoindre ce soir. Alors, vous les voyez comme je les vois, j'imagine. On pourrait croire qu'ils sont frères et sœurs, et pourtant, ils sont... Marié. Depuis combien de temps, vous me disiez Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Eh ben, bravo. Puis maintenant, c'est l'heure de connaître votre vérité. Je vais vous demander de vous lever à tous les deux. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous en avez beaucoup tous les deux. C'est rare qu'on soit deux de personnes en face de nous. D'habitude, il n'y a qu'une seule personne. Oui, en effet. Généralement. Vous regardez l'émission de temps en temps, vous la connaissez Vous l'avez déjà oui. vue Oui, oui, oui. 
Vous êtes des fidèles. Voilà. On, on, vous en, on vous en remercie. <rire> vous allez voir ça. Vous vous êtes imaginé parfois euh, tous les deux assis euh, en face de nous deux Non, jamais. Jamais Non, non, jamais. J'ai jamais imaginé euh, venir que, ici. Que euh, quelqu'un pourrait vous inviter plateau. Non, jamais. Vous avez une petite idée Non, du tout. On a fait le tour de notre entourage et. Euh, un... Vous ne voyez pas, ni l'un ni l'autre Non. Bon, un indice peut-être, Pascal les enfants qui n'étaient pas contents de leur cadeau de Noël, ça, pas bon. <rire> Je vous propose un indice, peut-être pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie. Regardez là-haut oui. tous les deux. Quelqu'un va vous poser une question. Jamel Rabia, pensez-vous que la chance, ça se provoque C'est une question et c'est un indice. Quelquefois, oui. C'est vrai que la chance, euh, la chance peut... Peut, emmener, peut ramener beaucoup. Donc après, euh, je sais pas. Vous êtes quelqu'un qui subit ou qui prend les devants En général, je prends les devants. Mais... Manifestement, vous n'avez pas, ça ne vous a pas beaucoup euh, aidé, aidé hein, cet indice. Alors est-ce que vous voulez qu'on aille euh, tous ensemble, à tous les quatre, regarder de l'autre côté du plateau, au travers des écrans, pour oui. découvrir l'identité de cette personne qui veut vous parler il y a une vérité importante à dire sur ce plateau. Vous êtes venu pour ça. Moi, je croyais que vous étiez venu pour me voir, mais bon. <rire> Alors, Gilles Mado va faire apparaître dans les écrans le visage de cette personne. Vous connaissez son prénom Oui. <rire> Sébastien. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sébastien veut me dire ce soir Oui. Oui Oui. Oui. Sébastien, c'est à vous. Bonsoir Jamel. Bonsoir. Bonsoir Rabia. Bonsoir. Surpris d'être là. Un, peu. un petit peu. <rire> c'est vrai que j'ai fait un petit... Euh... Enfin, je pense que je me suis dépassé ce soir pour vous inviter ici euh, sur le plateau. Ça m'a trotté depuis un moment. Puis après, je me suis décidé quand même à, à vous faire venir. Parce que, voilà, je voulais vous rendre un, un hommage ce soir devant tout le monde et vous mettre à, vous mettre à l'honneur par rapport à tout ce que vous avez pu m'apporter depuis que... Ça va passer. <rire> Par rapport à tout ce que vous m'avez apporté depuis que j'ai quitté ma famille d'accueil, je voulais te remercier de jamais parce que tu as été quelqu'un qui m'a vachement boosté. C'est vrai qu'on a eu pas mal de rentes dedans. Mais je pense que si tu l'as fait, c'était euh, uniquement à chaque fois pour mon bien. Quant à toi, Rabia, euh, pour moi, tu es, euh, es ma grande sœur. Tu es quelqu'un avec qui euh, j'aime parler, j'aime me confier. Tu as toujours été là aussi pour euh, m'ouvrir ta porte. Et euh, pour moi, vous faites partie de ma vie intégralement. Vous êtes ma famille. Et ce soir, franchement, si euh, je voulais qu'on qu se retrouve ici, c'était vraiment pour euh, vous rendre hommage par rapport à tout ce que vous avez pu faire pour moi. Et franchement, par rapport à ça, je tenais vraiment du plus profond de mon cœur à vous remercier, à vous dire à quel point je vous aime et euh, à quel point vous êtes gravé dans ma tête. Et, euh, et que c'est un peu... Enfin, euh, c'est même pas un peu. Sincèrement, c'est vraiment grâce à vous si... Euh, encore aujourd'hui, j'arrive à, à tenir la tête haute et... Euh, et à réussir plus ou moins dans ma vie. Quoi. Donc voilà. On a vu euh, Jamel euh, très ému. Rabia en sans doute aussi, très certainement, mais euh, Jamel le manifestait encore plus. Qu'est-ce qui vous a pris un jour, Jamel, d'aborder ce, ce garçon qui vous demandait une cigarette dans la rue et de le prendre à partie en lui disant que, grosso modo, c'était inadmissible de, de rester dans la rue quand on avait son âge, qu'on était en bonne santé et qu'on avait tout pour soi eh ben, j'ai vu que 
Enfin, que le, la première fois que je l'ai abordé, j'ai vu qu'il était, enfin, il était paumé dans sa tête. <coughs> la première chose qu'il a fait, c'est que... Enfin, moi, je lui ai proposé d'aller boire un verre avec moi et puis euh, faire plus simple connaissance parce qu'il n'avait pas l'air de... Enfin, il n'avait pas l'air dans son assiette. Il m'a raconté un peu sa vie et euh, j'ai été ému par, sa, par ce qu'il m'a qu raconté. <coughs> et... Euh, bon, enfin, j'ai voulu l'aider comme n'importe quelle personne le ferait, quoi. Donc, voilà. Justement, pas malheureusement. Comme mais... pr pratiquement personne ne le fait, vous voulez dire. Comme pratiquement personne ne le fait, on se met, nous, les premiers, hein, même si on aide ici ou là, etc. Mais c'est extrêmement rare d'aider une personne dans la rue comme ça, de faire un, un vrai acte concret, quoi. Mm -hmm. Pas simplement donner de l'argent à une association, etc., faire un vrai truc qui vous engage beaucoup, parce que on lui disait tout à l'heure, on lui a posé des questions, il a, il, est, il a été très libre de sa parole, il nous a tout raconté à nous aussi, en nous disant tout ce qu'il avait fait, etc. Et on lui a dit, mais ces gens-là n'ont pas eu peur que tu rentres chez eux euh, jeune couple, euh, ils ne te connaissent pas, euh, tu viens de la rue, donc ça veut dire mauvaise fréquentation, ça veut dire peut-être des vols, peut-être des choses un peu bizarres. C'est pas évident de faire rentrer quelqu'un comme ça chez soi. Moi, la, <coughs> la première fois que je l'ai vu, Sébastien, euh, euh, j'ai vu qu'il s'est confié tout de suite à moi, parce que, euh, direct, la première chose, il m'a raconté un peu sa vie, et puis après, il s'est mis à, à pleurer et tout, et euh, c'est un truc qui m'a fait... Enfin, ça m'a fait un un boom au cœur, et puis euh, j'ai oui. pas voulu le laisser comme ça errer dans les rues. Vous n'avez pas pu rester indifférent. Voilà, j'ai pas voulu le laisser. Vous avez eu confiance quelque part Il y avait un truc qui était bon chez lui Vous avez senti ça ou pas Je l'ai senti. Si vous aviez un doute, vous n'auriez ouais. peut-être pas fait autant de choses je... Enfin, j'ai senti qu'il avait bon cœur, ça, ça, ça se voit sur lui, et... Euh... et euh... Rabia, vous avez pensé quoi le jour où Jamel vous a ramené cet individu, là, qui était pas au mieux de sa forme on a fait quoi À la maison, alors que vous étiez un jeune couple et que vous aviez peut-être autre chose à faire euh... Non, pas du tout. On a fait connaissance. Et puis, euh, bah, j'ai vu qu'il était en détresse, hein, donc on lui a tendu la main. Et euh, j'espère que d'autres personnes feront la même chose pour d'autres personnes. Alors Sébastien, il voulait vous, vous rendre hommage, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est euh, l'exemple que vous donnez euh, ce soir, tous les trois d'ailleurs, vous deux, par cette main tendue pendant de longues années, et puis... Euh, et puis la façon dont vous n'avez vous jamais lâché l'affaire, comme vous disiez. Et puis Sébastien, parce qu'il a réussi, avec votre aide, à remonter la pente totalement. Et aujourd'hui, comme il le dit, marcher la tête haute, ce qu'il ne savait plus faire à l'époque où vous, avez, vous avez croisé son chemin. Je vais vous demander de vous lever. Et puis le rideau va s'ouvrir. Vous allez pouvoir retrouver euh, Sébastien de l'autre côté. Sébastien, vous vouliez leur faire ce cadeau. C'est un bel exemple que vous avez donné. Vous donnez tous les trois, encore une fois. Chacun dans son rôle. C'est passé. Ben C'est bien. À vous de mener votre vie maintenant, une fois que vous avez été remis sur les rails. Je remercie toute et... l'équipe. Ben, Franchement, elle merci. Ceux qui travaillent derrière vous, ceux qui nous ont accueillis. C'est des gens euh, géniaux. Puis je remercie vous aussi. Quoi. Franchement, bravo à vous. On a, une chance, on a la chance d'avoir une belle équipe. C'est vrai. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Bravo.